Assalamualaikum dan hai Nauber Sama saya Ari Ismail Dan akhirnya Nokia kini kembali dengan siri pengemajen berkualiti tinggi Menerusi perkenalan Nokia PureView Ia membawakan paparan P-OLED Kuat HD Plus Sebesar 5.99 inci Yang mana dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5 Ia membawakan fungsi pengimbas sub jari di bahagian bawah skrin Selain membolehkan pengguna menikmati fungsi imbasan berasaskan wajah Ia turut menampilkan binaan kaca yang menawan bersama ketahanan IP67 untuk perlindungan daripada debu dan air. Peranti ini telah menarik perhatian dunia kerana ia membawakan 5 kamera 12MP f1.82 pada bahagian belakang. Ia tidak membawakan sensor telefoto, ultra wide angle, tetapi sebaliknya, ia membawakan 2 kamera berasaskan RGB dan 3 kamera berasaskan monochrome. Ia juga menampilkan sensor ke-6 iaitu sensor TOF yang membolehkan kamera membaca kedalaman gambar dengan lebih baik. Dengan sistem kamera yang didatangkan ini, ia mampu menawarkan 12.9 stop of dynamic range selain mampu menyatukan data kedalaman sesuatu gambar sehingga 1200 lapisan. Seperti siri Nokia PureView sebelum ini, ia juga dioptimasikan untuk penggambaran RAW di samping membawakan fungsi penggambaran manual yang menyeluruh. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 20MP f1.8 dengan menyokong teknologi tetracell pixel binning untuk pengoptimasian gambar ketika waktu gelap. Chip pemerintahannya masih dijana dengan chip Snapdragon 845 yang merupakan chip berkuasa pada tahun 2018. Walaupun tidak dijana dengan chip Snapdragon 855, chip ini masih menawarkan prestasi yang pantas untuk menggalas tugasan harian atau memainkan permainan. Apa yang menarik lagi, Nokia 9 PureView turut menjalankan program Android One yang membolehkan pengguna menikmati pengalaman Android yang selamat dan terkini. Baterinya hadir dengan kapasiti 3320 mAh yang membolehkan pengguna mengecas peranti ini melalui Quick Charge 3.0, USB PD dan Qi wireless charging berasaskan 10W. Harganya telah diumumkan pada harga 699 US dollar yang mana ia boleh didapati bermula bulan Mac ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Ari Ismail dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.